Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Мы все с вами знаем, что сегодня, 7 сентября, у нас выходит новая DLC для American Truck Simulator Wyoming, но я, как человек, который получил ранний доступ к этой карте, хочу показать вам одну из скрытых дорог. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем. Ребята, срочное включение. Я уже находилась на стадии монтажа, как вдруг СЦС отправили мне ключ от Вайоминга. То есть это ключик DLC для того, чтобы я его разыграла. И условия у нас в этот раз предельно простые. Нужно поставить лайк на это видео и написать обязательно один хороший комментарий под этим видео. Ну и, конечно же, нужно быть подписанным на мой канал. Это самое обязательное условие. И в итоге я подведу следующей серии по АТС, но также не забывайте о том, что у меня помимо этого ключа есть еще два ключа от Евротрак Симулятор 2, которые мы разыграем чуть позже, поэтому внимательно следите за каналом. И давайте я вам покажу карту, чтобы вы тоже смогли найти это место. Вот смотрите, здесь у нас городок Рок Спрингс, и от него... Мы движемся вот до вот этой вот заправочки по вот этой вот трассе. Я поеду сразу отсюда. И далее проезжаем Раулинс. И далее по вот этой трассе до этой заправки. Здесь у нас получается такая вот развилка на две трассы. Но нам нужно сюда. И здесь у нас с вами будет эта скрытая дорога. И естественно на карте ее не видно, но то она и скрытая. И давайте я, как вы любите, покажу вам, на чем я сегодня катаюсь. Это вот такая вот желтая машинка Мак. Надеюсь, потом вы поймете, почему я взяла именно такую вот округлую машинку с такими формами и почему я сделала ее желтой. Это, так сказать, моя попытка сделать что-то похожее на одну машинку из одного интересного мультика. Теперь мы с вами поедем, наконец-то. Okay. <смех> Давайте тронемся. Тут, кстати, на парковке стоит еще много всяких машин. Я пыталась себе настроить сиденье, чтобы мне было видно зеркала, но у меня не получилось. Точнее, мне неудобно все равно. Все равно не очень мне было удобно, когда я перенастроила сиденье. И даже когда я его перенастроила, зеркала все равно не было видно. Поэтому я просто взяла и с помощью кнопочек настроила себе зеркала. Так что можем с вами вот так вот двигаться дальше по бездорожью. Можете запоминать, как я еду. Вот, либо же просто потом переместиться на это место с свободной камерой. В общем, как вам удобнее. Главное, мне тут что-то сильно не разгоняться. Так, аккуратно, аккуратно. Нам, кстати, ехать всего-то 54 километра. Я специально выбрала место поближе, чтобы, так сказать, сразу перейти в суть, сразу показать вам это местечко. И знаете, что самое-самое интересное? Мы с вами на моих стримах уже почти полностью прям обкатали весь Вайоминг. И, так сказать, прикол-то ведь в том, что мы с вами это место уже проезжали. Но, <смех> несмотря на то, что мы его проезжали, мы с вами не заметили эту скрытую дорогу. Эту дорогу, кстати, я называю грязевая восьмерка. Когда вы увидите, вы поймете, почему я ее называю именно так. Так, полиция здесь у нас катается. И, в общем-то, мы это место с вами проезжали, но никто не заметил, никто не обратил внимания, и даже я сама на тот момент не знала, что там находится скрытая дорога. А по какому принципу нам здесь надо разъезжаться? Здесь нету ни светофоров, ничего. Как, как, как в этой ситуации? Вот здесь вот зеркало мне вообще мешает сейчас. Ждать, пока все проедут. Здесь вроде же нет светофоров, да? А как тут надо? Как надо? Так, очень-очень какая-то интересная ситуация. Но по-любому нужно ждать, пока все эти машинки проедут, потому что я же не могу наперекору им двигаться туда. Слева у нас эти мотель, интернет, вай-фай, на день, на неделю. Что там еще написано? Все, больше я ничего не понимаю, что оно все означает. Так, давайте, пожалуйста. 
Так, у меня поворотник-то включен, поворотник тоже включен. Все, сейчас эта вот белая машина проезжает. Мы с вами поедем. Все, чтобы точно мы никому не помешали. Не знаю, может быть, здесь какие-то другие, конечно, правила, как здесь нужно двигаться, но я постаралась максимально не травмоопасно ни для кого <laughs> проехать. И здесь очень миленькие, как всегда, пейзажи. Мне вообще в целом Вайоминг сильно понравился. Я рада, что у меня появилась возможность, так сказать, дорваться до раннего доступа. Это раньше времени мы с вами остановились на светофоре. Очень рада, что у меня такая возможность появилась, и что я уже его почти полностью весь обкатала. Мне кажется, там всего лишь один город до сих пор не открыт. Я его, конечно же, открою. Вот. И даже уже одну скрытую дорогу я нашла. Поэтому, когда вы будете это видео смотреть, если вы себе уже приобрели Вайоминг, то можете ради интереса заходить и смотреть на эту интересную локацию. Я думаю, что вам понравится. Так... Снова у нас красный свет. Эх, ждем, 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 когда загорится зеленый. Можем посмотреть пока по сторонам. Вот такие очень миленькие домики, самолетики, кстати, летают их прям еще много. Так, э, что еще? Это похоже на церковь, кажется. Вот такой. Все, у нас загорелся зеленый. Пропускаем вот эти вот машины. Смотрите, какая тень от самолета прикольная была. Мы сейчас с вами уже доехали до городка Раулинс. Нам осталось еще немножечко, всего 37 километров. Такие интересные большие ветряки там стоят. Здорово, 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 здорово. Мне вообще здесь все очень-очень сильно нравится. И в принципе даже на маке мне нравится кататься, но у меня все-таки у меня же есть свой тягач. Мы с вами его покупали в прошлой серии по АТС. Позапрошлой, позапрошлой. В прошлой серии я вам показывала новый Тингач International, и на этом International я каталась вообще все время по Вайомингу. Все стримы, которые были именно по Вайомингу, по АТС, я каталась на новом Тингаче, чтобы заодно вам показывать и новое DLC, и показывать вам новый Тингач. Получается, убила двух зайцев одним выстрелом. Вот. И сегодня я... Решила снова взять не свой тягач, а взять желтый маг, чтобы было, так сказать, атмосферно и антуражно, потому что то место, куда мы с вами едем, напоминает мне одно, одно интересное местечко в одном интересном мультике. Вот вот так вот. Здесь реально очень-очень красивые прям пейзажи. Главное нам с вами не въехать, ни в кого и никуда не въехать. Мы уже с вами почти приехали, я уже на карте вижу эту заправку. Так сказать, случайно заезжаете на заправку, а там раз, и такое вот интересное место. Но сначала реально можно не обратить внимание. В прошлый раз, когда мы с вами катались на стриме, мы с вами свернули влево. Получается, сейчас я покажу поворотником, вот вот сюда вот на вот эту вот дорожку мы повернули. Вот, и все, и поехали по той дороге, и на эту заправку мы с вами, кажется, даже и не заезжали. Так, давай, давай, езжай, езжай, не тормози. Мы спешим на нашу скрытую дорогу. Заезжаем. Так. Мне уже само не терпится вам показать. И вот представьте, да, вы такие заезжаете сюда, например, заправляетесь, а тут раз. И что-то очень интересное. Стоят какие-то флажки, машинки, много людей, шины. Но на карте, на карте, обратите внимание, на карте ведь ничего нет. Вообще, я, кстати, все это время ехала с поворотником. Вот, ходят люди почему-то. Почему-то у нас там какая-то дорога, но почему-то пустая карта. И давайте я вам покажу это место со свободной камеры. Сейчас я немножко улечу наверх. И вот, смотрите, вот такая вот у нас восьмерка. Давайте я подлечу еще повыше. Вот она. Вот эта скрытая дорога. Смотрите, вот мы сейчас с вами здесь. И можем сейчас прям вот так вот брать и просто все это обкатывать. Но знаете что? Мне это место что-то очень сильно напоминает. Ну 
вот такое вот интересное у нас мечечко. Смотрите, тут даже человечки сделаны из, из конусов, получается, забавно. Но у них как будто бы кружка какая-то в руке. Но это вроде не похоже на кружку, наверное, они на что-то указывают, что-то показывают. Вот такие вот дела, вот такое вот интересное место. И давайте мы с вами здесь покатаемся. Я могу, в принципе, выключить навигатор, потому что все равно он, он эту карту не отображает. Давайте двигаться по указателям, нам с вами сюда. Можем тоже с вами, конечно, устроить горки, гонки, горки. Можем с вами устроить гонки, но не с кем мне сейчас сегодня кататься. Если у вас потом появится, например, DLC, да, то <смех> устроим с вами гонки в конвой, если такое действительно реально реализовать. Так, и куда мне здесь? Куда мне тут поворачивать? Непонятно, не ясно. Давайте поедем прямо, но вообще обкатаем всю дорогу, посмотрим, что здесь есть еще интересного. Так, здесь нам с вами налево, вот так вот. Забавное, интересное место, но прям ну, действительно такое классное, такое прям антуражное, прям настоящие, серьезно, гонки какие-то в грязи, собственно, поэтому это и называется грязевая восьмерка. Главное, чтобы мы с вами здесь не перевернулись, потому что здесь так-то бездорожье, так сказать. Так, и давайте поедем с вами прямо. Так, и вот сюда. Знаете, здесь, если бы не было авторских прав на этой песне, я бы уже пела, типа, кончик нелегальный, профессии анальный, едет на всей скорости. Что там дальше поется, я не помню. Так, мы здесь с вами уже были, это получается, мы с вами сделали один круг, что ли? Мы с вами сделали один круг, нет? Да? Давайте посмотрим, как мы с вами сейчас ехали. Так, мы с вами заехали там, поехали туда, и такие... Тин -тин 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 -тин. Куда мы здесь повернули? Мы поехали, кажется, прямо. Да, и вот такой вот мы с вами, получается, круг сделали. Теперь мы с вами можем... Что мы с вами можем сделать? Так, повернуть туда. И через пидстоп можем проехать, например. Можем сделать так. Так, налево. Поехали налево. Повернем здесь. Так, ну давай, разгоняйся, разгоняйся. Это, конечно, не молния Маккуин из тачек, но все равно постараемся разогнать. Так, поехали, 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 поехали. Разгоняемся. Ну, вот эта скорость, конечно, 46 километров в час. Где-нибудь видели вообще такую скорость? Так, и вот представьте, да, мы такие с вами гоняемся, потом такие, опа, вот так вот подъехали подъехали, а остановились. Нам вот этот вот дядечка в синем костюме быстро поменял наши колеса. Вот тут стоят. Какой-то мужик в шляпе тут зачем-то стоит. Что-то он делает в телефоне. Интересно, интересно. И все. И такие взяли и поехали дальше. Погнали. Реально забавное место. Оно серьезно такое классное. И вот, собственно, у нас далее финиш. Финиш, тут у нас стоят флаги, и все, мы типа с вами первые такие закончили, выехали, и можем с вами пойти по второму кругу. И обратно такие берем, возвращаемся, идем против правил, поворачиваем здесь направо. Давайте я хочу прямо покатать все дороги, которые здесь есть. Так, и куда мы здесь повернем? Давайте повернем с вами сюда. И можем теперь здесь сюда повернуть. Давай, 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 поворачивай. Здесь тоже повернем налево. Right lane. Правая полоса, правая линия, правая... Что правая? Как это переводится правильно? И такие вот сюда. Оп, 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 оп. Я так понимаю, там сейчас снова будет финиш. То есть до финиша можно дойти по-разному. Вот. Давай так вот берем. Мы сегодня с вами груз, как вы поняли, не доставляем. Сегодня мы с вами просто катаемся здесь по бездорожью, туда и сюда, просто без остановки. Мне бы хотелось прям его разогнать, чтобы у нас появилось прям такое прям бездорожье, прям такая атмосфера каких-то гонок в грязи. Но вряд ли у меня здесь вообще его получится прям хорошо разогнать. Кстати, мы сейчас с вами едем уже 60 км в час, так сказать, обкатываем. 
Так, здесь тоже можем, чтобы не сбавлять скорость, поехать дальше прямо. И здесь можем налево. Просто интересно максимум, какой может из себя выдать наш маг. Все равно мы тут тормозим. Эть, эть, давай. Просто хочется его реально разогнать хотя бы до 70. Но пока что максимум у вас 67, 68, 69. Все, приехали, приехали. Вот такие вот гонки получились у нас. Встали колесом. О! Покатилась банка. Бутылка. Господи, какая банка бутылка? Как это называется? Какая-то канистра у нас, короче, прилетела. Ждем, пока наша машинка опустится. Все. Мы с вами здесь остановились, опустились. Все, максимум у нас получилось разогнать его до... Все, мы не едем. <смех> Никуда не едем. О, интересно, я могу заехать сюда? Сможет заехать? Здесь нет невидимой стены. Эй, сможешь? Не сможешь. <смех> я думала, получится его прям еще и туда загнать. Так, сейчас собьем с вами еще одну. Сейчас она также покатится. Давай, покатись, покатись. <смех> прикольно, прикольно. Так. Все, устроили с вами здесь хаос. Взяли, обкатали дорогу, знаете? Наверное, мы... а вдруг, если не считая разработчиков, да? А что показывает это? Что показывает этот знак? Моя скорость. О, прикольно, прикольно. 1,4. Надо было здесь проезжать, чтобы скорость показал. Я не знаю, но а что если даже, да, например, не считая разработчиков, да, те, кто, естественно, об этом знает, вдруг я... Первое, кто здесь вообще катается на этой дороге. Вот таким вот образом. Опа. Была бы у нас машинка еще бы поменьше. Мы бы здесь только так бы гоняли. Просто в разные стороны, туда и сюда. Ну, собственно, не знаю, что тут вам еще можно показать. В принципе, я все, все здесь обкатала. Все, что можно было. Вот, я думаю, что вам эта карта понравилась. Точнее, не карта, да, вот эта скрытая дорога, так сказать, такая грязевая восьмерка. Снова разогнать у меня, конечно, наверное, его уже не получится, потому что я поняла, что максимум это где-то 68 на этой дороге получается. Но если, например, может быть, взять какой-нибудь мод на машину, да, ой, если взять мод на машину, то, может быть, здесь можно будет прям реально погонять. Вот так вот. И потом мы с вами такие закончили, накатались и возвращаемся на заправку. Заправляемся и уезжаем отсюда. Вот так вот. И на этом наше видео подходит к концу. Я надеюсь, вам было также интересно посмотреть на эту дорогу, как и мне. Я думаю, что вы это место найдете легко и просто, потому что вначале я вам даже показала на карте, где это находится и как это все все выглядит. Также не забывайте о том, что у меня появилась своя группа ВКонтакте, ссылка на которую в описании. У меня есть свой Дискорд и Инстаграм, и все эти ссылки тоже, конечно же, есть в описании. Так что оставляйте ваши комментарии, пишите, понравилась ли вам эта скрытая дорога, эта грязевая восьмерка. Мне будет очень интересно почитать и узнать ваше мнение. И, может быть, в дальнейшем я найду еще какую-нибудь скрытую дорогу. И, конечно же, как только я ее найду, я обязательно вам ее покажу. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всех целую, обнимаю. И встретимся в следующих роликах. Пока! Гонщик нелегальный, профессиональный, едет на всей скорости, нет ему покорности. И я это вырежу, я это вырежу. Этого здесь не будет.